Эта пятница запомнилась рынку как хорошими, так и неожиданными новостями. Брокеру Инстафорекс наконец удалось аккредитоваться в России, а вот знаменитый интерактив Брокерс прекращает свою деятельность в качестве маркетмейкера на мировом рынке опционов. И какого же нелегала удалось поймать на этот раз в Канаде, узнаете через несколько секунд, не переключайтесь. Банк России со второй попытки аккредитовал компанию Инстафорекс. Таким образом, Фикс Трейд, она же Инстафорекс, становится седьмой компанией, получившей лицензию Центрального банка на осуществление дилерской внебиржевой деятельности на рынке Форекс в Российской Федерации, согласно новому закону о Форексе. Впервые брокер Инстафорекс решил попытать счастье с русской лицензией еще в январе 2016 года. Однако в начале августа прошлого года получил отказ с мегарегулятором. Но компания собралась силами еще раз и подала заявку вторично, что и привело к текущему результату. Инстафорекс был основан в 2007 году и является группой компаний с широко развитой международной филиальной сетью, но не указывает на сайте какую-либо прописку или же регистрацию. Между тем, бренд широко распространен в мире, в том числе и в СНГ. Таким образом, сейчас томится в ожидании своей лицензии от мегарегулятора лишь одна компания «Промсвязь Банк». Интерактив Брокерс, один из крупнейших в США розничных брокеров, сообщил более чем неожиданную новость. Компания объявила, что прекращает свою деятельность в качестве маркетмейкера на мировом рынке опционов. Процесс постепенного сворачивания своей активности на международных рынках Interactive Brokers уже запустила. По плану он займет пару месяцев. Согласно официальному заявлению компании, брокер продолжит осуществлять деятельность только в сегменте акций, связанных с ними инструментов. Сел Interactive Brokers прокомментировал, что в настоящее время поток розничных заказов перекупается фирмами, систематически осуществляющими исполнение клиентских поручений, и присоединяться к ним означало бы для нас нежелательный конфликт. Кроме этого, решение компания предпринимает и ряд других шагов, направленных на оптимизацию своей деятельности. Так, сейчас руководство Interactive Brokers изучает кадровый состав и структуру отделения филиалов компании. Кроме того, Interactive Brokers собирается увеличить удельный вес доллара США в своем валютном портфеле, состоящем на данный момент из 15 основных валют. Планируется повысить долю доллара в нем с текущих 47 до примерно 70%. Канадский регулятор Комиссия по ценным бумагам провинции Британская Колумбия продолжает охотиться на нелегалов. На этот раз она предупредила граждан региона о деятельности виртуальной площадки для торговли бинарными опционами Swiss Option. Комиссия сообщает, что Swiss Option настойчиво навязывала свои услуги одному из резидентов Британской Колумбии и даже открыла для него торговый счет, хотя не имеет юридического права на оказание услуг в провинции. Таким образом, регулятор призвал инвестор соблюдать особую осторожность с этим брендом. Коротко упомянув о рисках, сопряженных с торговлей бинарными опционами, комиссия подчеркнула, что акции немногих брокеров бинарных опционов котируются на биржах и торгуются зарегистрированными физлицами, тогда как большая часть услуг по торговле этим инструментом предлагается нерегулируемыми платформами. И на этом мы завершаем рабочую неделю. Выпуск подготовлен совместно с редакцией Forex Magnets. Хороших вам выходных!